Hola, hola y eh, bienvenidos eh, a este tutorial. Quiero enseñar en esta parte lo que es cómo respaldar una base de datos o cómo guardar un archivo que contenga el respaldo de nuestra base de datos. Eh, a veces es necesario transportar nuestra base de datos de un equipo a otro y es fácil solo llevarse el archivo con el sistema y ya en otra máquina restaurar todo. Entonces, eh, siempre en el contexto de MySQL, yo estoy trabajando con el editor PHP MyAdmin, depende del editor, así va a ser el proceso. Por ejemplo, Workbench es otro proceso. Y ahora lo vamos a hacer con PHP MyAdmin. Lo primero que tenemos que hacer para respaldar una base de datos es seleccionar nuestra base de datos. Yo voy a seleccionar Empresa. Aquí está. Ya seleccioné mi base de datos. Y esta base de datos Empresa tiene cuatro tablas. Departamento, empleado, producto y usuario. Estas cuatro tablas van a ir en el respaldo. Entonces, el siguiente paso ya que tenemos seleccionada nuestra base de datos es darle acá donde dice Export, de Exportar, en el menú superior. Export. Damos clic. Esperamos que nos cargue. Bien. Y acá nos aparece ya para exportarla de manera rápida. Quit. Eh, le doy go y ya está pero tenemos también, bueno aquí está el formato del archivo, puede ser en SQL PHP Array, PDF puede ser JSON, CSV de Excel, hay varios formatos XML pero el más utilizado es SQL en este caso bien, ahí está mi archivito SQL como lo quiero generar y también tenemos la opción de darle en custom acá me da más opciones como quitar tablas que no deseo respaldar opciones, más opciones, por ejemplo, las vistas si las quiero agregar, los procedimientos almacenados si no los quisiera yo los quitara, aunque no tengo, pero acá se le puede quitar o poner componentes, ¿ok? Aquí están todas esas opciones. Pero en nuestro caso es un respaldo general, por lo tanto le damos acá, el que trae por default, y le damos al botón Go. Le damos clic al botón y esperamos. Eh, yo tengo una carpeta acá que se llama respaldo acá aquí voy a guardar mi base de datos el respaldo me dice el archivo va a ser un sql text file ok le damos guardar save bien vamos a ver entramos a respaldo y aquí está mi archivo entonces ya con este archivo yo lo puedo mover de máquina llevármelo a otra restaurarlo con el sistema y todo funciona correctamente ya que hablé de restaurar, vamos a aprender también cómo restaurarlo. Ok, entonces ya respaldé mi base de datos. Lo que voy a hacer ahorita, muy gajón, voy a eliminar esta base de datos y la vamos a restaurar. A partir de ese archivo que acabo de guardar. Entonces, eh, me voy a ir acá donde dice en el menú superior Database. Primero me fui a Home y ahora a Database. Y voy a buscar Empresa. Aquí está Empresa, que es la que seleccioné para respaldar. Y ahora la, ya la seleccioné y la voy a eliminar. Le damos clic donde dice Drop. Me pregunta si estoy seguro. Ok. Eliminamos. Bien. Empresa ya no existe. Está Empre, Empresa 1, Empresa 2. Pero acá ya no está Empresa. Ya no existe. Entonces, ¿cuál es el primer paso para restaurar? Ya aprendimos cómo respaldar ahora. Cómo restaurar. Y el primer paso es crearse una base de datos con el mismo nombre, empresa. Ahí está. El cotejamiento, no se le olvide, para los caracteres, UTF-8, Spanish. Ahí está. Le damos crear. Ok, aquí está empresa. Si la seleccionamos, ahí está, empresa está vacía. Entonces el primer paso es crear simplemente la base de datos sin tablas, porque eso va a ser hecho con la restauración del archivo que acabamos de respaldar. Bueno, ahora, en el menú superior otra vez, ya que está seleccionada empresa, ya no voy a darle clic en export, sino que voy a ir a import, de importar. Le doy clic. Y acá me aparece la opción choice fight. Si le damos clic a este botón, vamos a buscar el archivo que acabamos de respaldar. Choice File y aquí me manda ya respaldo. Selecciono el archivo Empresa. Lo abro. Ya está. Eso no es restaurar, solo lo hemos seleccionado. 
la vamos a restaurar cuando le demos clic al botón Go. Va a ser todas las sentencias SQL necesarias para crear mis tablas, mis relaciones, si hay procedimientos almacenados, si hay vistas, etc. Todo eso se va a procesar, va a tardar un poquito, pero es el proceso. Seleccionamos el archivo y ahora vamos a darle clic en el botón Go. Estos son los formatos en el que estaba, se deja así como está, que era SQL. Bien, aquí está haciendo ya los procesos. Si se fijan, se está tardando un poco porque está haciendo sentencia por sentencia. Dependiendo la magnitud de nuestra base de datos, así es el tiempo que se va a tardar en restaurarse. Imagínense unas 40 tablas, o sea, el tiempo sería mayor. Bien, ahora solo son 4 tablas, pero ya terminó. Vamos a revisar. Ok. Todos los chequecitos tienen que aparecer en verde, ninguna X. Significa que todos los procesos fueron creados o todas las sentencias fueron ejecutadas sin error. Aquí está. Ok. Entonces, si no, bueno, ya me aparecen las tablas. Departamento, empleado, producto, usuario, que eran las que habíamos respaldado. Si lo doy clic a empresa. Aquí están. Seleccionamos, por ejemplo, departamento. Vamos a ver si contiene los registros. Ahí están los registros. Ok. Entonces, si pudimos, vamos a ver empleado. También ahí están los registros. Producto. Tenemos también los registros y usuarios. También están los registros. Y podemos seguir modificando nuestra base de datos como queramos. Y a la hora que necesitemos, la respaldamos, la volvemos a restaurar como queramos. ¿Ok? Bien. Esta es entonces la forma de cómo guardar una base de datos, cómo respaldarla y también cómo poderla restaurar en otra máquina o en la misma, dependiendo la situación. Ok. Eso ha sido todo por este video y gracias por eh, su atención. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.